मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे आज हम लोग बच्चों सुपर पोजिशन ऑफ व्यूज का लेक्चर देख रहे हैं उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्गिडिडनल व्यूज क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसफर व्यूज क्या होता है मैंने रस्सी ली थी याद है आपको गई थी पल्स जैसे कि रिजिड सपोर्ट रहा ठोस वाल रही तो एक बार रिवाइज करता हूं बच्चों जा रही थी ये पल्स यहां पर पल्स आने के बाद बच्चों ये रिजिड वाल है और ये जो वाल है रिजिड उसमें प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि ये जो है ये ठोस होते पार्टिकल उठते नहीं अपनी जगह से उसको फोर्स लगाने से वो अपनी ही जगह पे रहता है तो ये पल्स आती है ऐसे जूम उसको ऊपर लेके जाना चाहती है क्योंकि ये ऐसी ही वो अलग अलग मतलब ऐसे पहले यहां थी ठीक है बाद में यहां आ गई और इस पार्टिकल को उठाने की जरूरत करेंगे लेकिन ये पार्टिकल जो मैं तो ठोस हूं तो यह न्यूटन लॉ लगेगा बच्चों न्यूटन थर्ड लॉ यो रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मतलब इसकी यह एक्शन लगा रहा है ऊपर की तरफ तो ये अपोजिट रिएक्शन है मतलब ये आएगा नीचे क्योंकि बच्चों इसको दबाएगा सर जूम क्योंकि बच्चों इसने ऊपर ताकत लगा रहा है तो ये नीचे जैसे कि वॉल के ऊपर बॉल फेंका तो वापिस फेंक के मारता है बस समझ में आ रही वैसे ही वापिस ट्रफ तैयार होता है पता ना ये कहा है रेयर टू डेंसर था यही चीज बच्चों हम लोगों ने देखा था कि अगर ये हमारी डेंसर टू रेयर रहा तो हमने एक ऐसे मार्कर लिया उसके अंदर हमने रिंग डाली थी रिंग ये क्रस्ट आएगा बच्चों जैसे आएगा उसको इजीली उठा सकता है क्योंकि बच्चों ये मासलेस है फ्रिक्शनलेस है चीजें ये कंसीडर कर रहे हैं हम लोग यहां पे तो इसको इजीली उठाएगा बच्चों और जैसे इसने क्रस्ट दिया तो ये भी क्रस्ट ही वापस आ रहा है मतलब इसका क्रस्ट गया तो क्रस्ट ही वापिस आता है डेंसर टू रेयर यह ट्रांसफर व्यूज में हमने देखा था आज हम लोगों को बच्चों पहले रिफ्लेक्शन क्या है दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं रिफ्लेक्शन जैसे कि बॉल वॉल पे फेंक के मारी क्योंकि रेयर टू डेंसर है बच्चों तो वापस आती है सम एनर्जी लेके वापस आता है पूरी की पूरी नहीं आएगा क्योंकि कुछ ऑब्जर्व भी करेगी वो वॉल तो यही डिफाइन लिख के रखिए बच्चों व्हेन अ प्रोग्रेसिव वोस ट्रैवलिंग थ्रो द मीडियम मीडियम में ट्रैवल हो रही है रीचेज द इंटरफ्रेंस सेपरेटिंग मतलब जो सेपरेट करने वाला जो मीडियम हो वहां पर सर्टन पार्ट ऑफ द वे एनर्जी कम बैक कुछ पार्ट्स एनर्जी पूरी की पूरी नहीं सो न्यूटन जी तो सो के सो न्यूटन रिटर्न नहीं आएगी वो बोल रहा है कि सब मीडियम होने के कारण वो बैग आती लेकिन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल मतलब उसका डायरेक्शन चेंज होगा अब हम लोगों को इसके बारे में देखना है कि लॉन्गिट्यूडनल ठीक है व्यूज ऑफ रिफ्लेक्शन उसका जो लॉन्गिट्यूडनल रिफ्लेक्शन कैसे होता देख लेंगे अब सिंपल सी बात है बच्चों पहले लेंगे रेयर 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 मीडियम है समझो दूसरा है बच्चों हमारे पास डेंसर ठीक है अब देखो ये है हमारे पास जूम कौन है डेंसर है मेरी यहां पे लॉन्गिट्यूडनल व्यूज का एग्जांपल क्या है बच्चों मेरे पास साउंड व्यूज बेस्ट एग्जांपल है दुनिया में बच्चों साउंड व्यूज का सो so, साउंड व्यूज में क्या होता है कॉम पहले रेयर फैक्शन समझो बाद में कॉम्प्रेक्शन आ रहा है यहां पे आके इंसिडेंट हो रहा है तुरंत मतलब ये है आपके पास रेयर रिफेक्शन ये कॉम्प्रेक्शन ये तो पता है ना कॉम्प्रेक्शन रेयर फैक्शन किसको बोलते है ना जहां पे ज्यादा प्रेशर हो रीजन में उसको कॉम्प्रेक्शन बोलना है जहां पे कम प्रेशर हो इस रीजन में उसको रेयर इफेक्शन बोलते बच्चों चला गया रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में यह मेरी व्यो जो साउंड की वे जूम तो यहां पे कॉम्प्रेशन इंसिडेंट हो रहा है डेंसर मीडियम पे बच्चों रिटर्न डेंसर मीडियम में अगर यहां पे ये यह हो रहा है तो कॉम्प्रेशन ही रिटर्न आएगा समझे 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 नहीं समझ में आ रहा है कॉम्प्रेशन गया तो कॉम्प्रेशन ही यहां पे क्या होगा रिटर्न आएगा रिफ्लेक्शन होगा कॉम्प्रेशन का कॉम्प्रेशन और इसमें जो फेस डिफरेंस होता है बच्चों वन नीट होता है चलो आप समझ लेंगे कि ऐसा क्यों होता है मैंने बोल दिया कि बुक्स में आपके लिखा है और दूसरी बात बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में फेस डिफरेंस के बारे में रॉन्ग लिखा है प्रिंट मिस्टेक मैं रॉन्ग बोलने वाला इतना बड़ा आदमी नहीं हो प्रिंट मिस्टेक है मेरे भाई क्या है प्रिंट मिस्टेक है सीधी कर लो समझे क्या बोल रहा बच्चों अगर मेरी साउंड रेयर मीडियम में से जाके इस वॉल पे टकराएगी वॉल ये डेंसर मीडियम में है डेंसर मीडियम है 
तो वो रिफ्लेक्शन होके बच्चों कॉम्प्रेशन रहा तो कॉम्प्रेशन होता है रे रिफ्लेक्शन रहा तो रे रिफ्लेक्शन होता है ये क्यों होता है तो बच्चों इसका रीजन बताता हूं मुझे बताओ बच्चों कि मैंने यहां पे 10 न्यूटन फोर्स लगाई जूम समझे ये कौन है बच्चों रेरर मीडियम ये कौन है बच्चों आपका डेंसर मीडियम तो ये वाल भी इसके ऊपर 10 न्यूटन ही फोर्स लगाएगी इस लॉ को हम लोग कहते हैं मेरे भाई न्यूटन लॉ कौन सा लॉ ये ये रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट क्यों बच्चों ये ठोस चीज है जितना फोर्स आपने लगाया उतना ही ये फोर्स लगाएगी वाल लगाएगी इसलिए बच्चों इसका फोर्स ज्यादा मतलब कॉम्प्रेशन मतलब ज्यादा फोर्स वाली चीज ऐसे कंसीडर कर रहे तो 10 न्यूटन लगाया तो दस न्यूटन लगाएगा मतलब कॉम्प्रेशन रहा तो कॉम्प्रेशन ही वापिस आ रहा है अगर हमने कम फोर्स लगाया मतलब इसकी रे रिफेक्शन की बात कर रहा हूं अगर रे रिफेक्शन होगा समझो एक न्यूटन तो ये भी एक ही न्यूटन फोर्स लगाएगा मतलब बच्चों जो चीज जाके इंसिडेंट हो रही है वही चीज पूरी की पूरी वापस आ रही है अभी फिर प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं मुझे भी पता है अब भी कॉमेंट डालोगे कि सर आपने तो बोला लेकिन ऐसा तो होता तो नहीं है कुछ एनर्जी ऑब्जर्व होगी लगेगा आप लोगों को मुझे पता है बच्चों हम लोग ये आइडियली पढ़ रहे थेरोटिकली कुछ और होती है और प्रैक्टिकली चीजें कुछ और होती है होती है ना तो टेंशन मत लेना मेरे भाई तो ये चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगी जितना फोर्स लगाया उतना फोर्स ये लगाएगी वाल लगाती है क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ है ये रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो इसलिए कॉम्प्रेक्शन अगर इंसिडेंट होता है कॉम्प्रेक्शन अगर इंसिडेंट होता है टू कॉम्प्रेशन ही रिटर्न आएगा अगर रेरीफेक्शन बच्चों यहां पर जाके इंसिडेंट होता है डेंसर मीडियम पे तो रे रिफेक्शन ही होता है और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है बच्चों 180 होता है पाए होता है कोई भी चीज रिफ्लेक्ट होगी वही है ना अगर रेर मीडियम टू डेंसर मीडियम होता है तो आपके बुक्स में गलत दिया है सोच समझकर कर लेना देख लेना मेरे भाई हो सकती है कि आपकी प्रिंट मिस्टेक है बुक्स में तो आपको करेक्ट करना है समझे नंबर वन क्या था बच्चों ये रेरी मेडियम रेर मेडियम से डेंसर मेडियम में जाता है तो कॉम्प्रेशन का कॉम्प्रेशन ही आएगा क्यों कि दस न्यूटन फोर्स लगाया तो न्यूटन सा बोलता है आपके ऊपर भी दस न्यूटन फोर्स लगेगा आपने पचास न्यूटन लगाया तो पचास न्यूटन ही आपके ऊपर एक्शन होगी बच्चों रिएक्शन वाला फोर्स होता है ये समझे तो दस न्यूटन मतलब हमने कॉम्प्रेशन को ज्यादा न्यूटन वाला फोर्स बोला है समझो प्रेशर है प्रेशर बोले तो क्या है बच्चों फोर्स पर यूनिटी रही है क्यों टेंशन ले रहे तो दस ही न्यूटन मतलब कॉम्प्रेशन है तो कॉम्प्रेशन रिटर्न वापस आएगा रिफ्लेक्शन होगा अगर रे रिफ्लेक्शन गया तो रे रिफ्लेक्शन ही होगा और इनके बीच में जो एंगल होता है बच्चों वो होता है 180 कितना होता है 180 कभी भी ध्यान में रखना ये बात भूलना मत कॉम्प्रेशन टू कॉम्प्रेशन रेयर इफेक्शन टू रेयर इफेक्शन या रेयर टू डेंसर जा रहा है कोई भी फिर लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसफर वोज हो लॉन्गिट्यूडनल वोज हो या ट्रांसफर वेज हो ंगिट्यूडनल वेव हो या ट्रांसफर वेव हो बच्चों ध्यान देना है फेस डिफरेंस रेर टू डेंसर जाओ तो 180 ही फेस चेंज होता है समझे चलो ये हो गया बच्चा हमारा एक उसके बाद में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं सेम टू सेम लॉन्गिट्यूडनल का ही देखेंगे लेकिन अब हम लोग यहां पे चेंज करने जा रहे हैं कौन सा बच्चो डेंसर मीडियम टू रेयर रेयर मीडियम ठीक है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम करना है बढ़ना आगे चलो डेंसर मतलब समझते बच्चों मतलब ज्यादा ही घनी घनी चीज हो ज्यादा मॉलिकुल एक दूसरे के नजदीक हो उसको डेंसर मीडियम बोलते हैं बस और रेयर मीडियम देखो जुम ये इधर रेयर मीडियम है ये कॉम्प्रेक्शन देखो ये कॉम्प्रेक्शन बच्चो ये रेयर इफेक्शन है और कॉम्प्रेक्शन और रेयर इफेक्शन रेयर इफेक्शन थोड़ा दूर दूर निकालू हाँ अच्छा लगता है सर ऐसा है ना बाद में और कॉम्प्रेशन बाद में और रेयर इफेक्शन बाद में और कॉम्प्रेशन देखो ये कॉम्प्रेशन क्या हो रहा है बच्चों क्रस्ट सॉरी यार कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन क्या हो रहा है डेंसर मीडियम में से मेरी लॉन्गिट्यूडनल वो रेयर मीडियम में जा रही है अब ये फोर्स लगाएगा बच्चों और ये रेयर है बात समझ में आ रही ना रेयर है इसलिए क्या होगा बच्चों ये एनर्जी होगी इसमें ट्रांसमिट एनर्जी ट्रांसमिट हाँ बच्चों 
क्योंकि यहाँ पे जाने के लिए रास्ता है यहाँ पे जाने के लिए बच्चों यहाँ पे जो रेयर मीडियम टू डेंसर जा रहा था यहाँ पे जाने के लिए ठोस पार्टिकल था ये जाने ही नहीं देगी ये वाल जैसी चीज है पूरी जो सीमेंट से वाल बनी है ना अंबुजा सीमेंट से वाल बनी है सीमेंट बनी है बोलो ये अंबुजा सीमेंट की वाल है बच्चों ये नहीं जाने देगा इसको बिल्कुल नहीं जाने देगा समझे अब क्या है बच्चों यहां पे ये पार्टिकल ठोस इसलिए इसको रिफ्लेक्ट होके ही वापस आना पड़ेगा यहां पे कैसे बच्चों जैसे कि कोई बॉल वाल पे फेंक रहे तो वापस आ रही थी यहां पे अब क्या है बच्चों सामने पर्दा लगाए वाला है पर्दा और पर्दे पे बॉल फेंको क्या होता है बच्चों समझे कुछ एनर्जी उधर ट्रांसमिट होती है है ना और कुछ ही रिफ्लेक्ट होती है बच्चों रिफ्लेक्शन होता है तो इसमें क्या होगा कि हमने इस पर लगाया था दस न्यूटन फोर्स लेकिन बच्चों इसमें से कुछ फोर्स मेरा ट्रांसमिट हो रहा है छ न्यूटन ट्रांसमिट हो गया बच्चों समझे दस न्यूटन लगाया था यहां पे दस न्यूटन फोर्स लगाया न्यूटन लॉ लग रहा था बच्चों दस की दस वापस आ रहा था रिटर्न यहां पे दस लगाया तो छ जा रहा है ट्रांसमिट हो रहा है दूसरे मीडियम में यहां पर मीडियम में रेयर मीडियम से रेयर मीडियम में ही वेव रिटर्न आ रही थी पूरी एनर्जी वापिस लेके आ रही थी जितनी एनर्जी दी उतनी एनर्जी वापस लेके आ रही थी यहां पे बच्चों मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया है लेकिन 6 न्यूटन उधर जा रहा है बच्चों समझे वापस कितना आ रहा है या फिर रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है चार न्यूटन भगवान बहुत कम हो रहा है मतलब बच्चों अगर कॉम्प्रेशन गया तो कॉम्प्रेशन आना चाहिए था लेकिन रेयर मीडियम होने के कारण इधर बच्चों ये आपका ये आपका जो आ रहा है रिटर्न ये देखो ठीक है ये देखो तो ये आपका आ रहा है रेरी फैक्शन मतलब सॉरी सॉरी यहां पे कॉम्प्रेशन गया तो रेरी फैक्शन वापस आ रहा है कॉम्प्रेशन गया तो रेरी फैक्शन क्यों हो रहा है एग्जांपल समझ में आ रहा है बच्चों क्योंकि दस न्यूटन फोर्स लगाया था छह न्यूटन ट्रांसमिट हो रहा है भले फिर इधर यह कॉम्प्रेशन ये रेरी फैक्शन था लेकिन इसके ऊपर फोर्स लगाने से बच्चों कॉम्प्रेशन बनेगा इसका इधर वाले मतलब मीडियम चेंज हुआ मुझे रिफ्लेक्शन वाली चीज पढ़नी है ना मुझे ये नहीं पढ़ना है कि वहां पे ट्रांसमिट कितनी हो गई इस चीज से मुझे कोई लेना देना नहीं मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है कि मैं रिफ्लेक्शन ऑफ वे पढ़ा रहा हूं आपको मैंने ट्रांसमिट कितना हो रहा है इस चीज से मुझे कोई लेना देना नहीं है भाई बात को समझो मतलब मैंने जितनी दी थी वो उतनी एनर्जी रिटर्न नहीं आ रही इस बात से लेना देना है एनर्जी ट्रांसमिट कितना हुआ है ये कोई बुक्स में आपको नहीं मिलेगा समझो कोशिश करो बच्चों अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ानी चाहिए फिजिक्स में मतलब जितना दिया उतना रिटर्न नहीं आ रहा है डेंसर टू रेयर मीडियम इसलिए कॉम्प्रेक्शन का रेयर फैक्शन रेयर फैक्शन का कॉम्प्रेक्शन बनता है क्यों बनता है जितनी एनर्जी दी उतनी रिफ्लेक्शन होकर वापस नहीं होती तो ट्रांसमिट होती है लेकिन यही चीज रेयर टू डेंसर मीडियम में जितना भी आज ठोस चीज है सीमेंट अंबुजा सीमेंट से वाल बनी है भैया तो मैं यहां पे कितने भी जोर से चीज को मार दू तो वो वाल रिटर्न वापस देगी अब बोलेंगे सर बुलडोजर अरे फालतू गिरी की बात मत सोचो भैया <laughs> जो पॉसिबल एग्जाम्पल वो सोचो यार बॉल फेंक के मारा ऐसे बोल सकते हैं बॉल फेंक के मारा है सर तो रिटर्न वापस आ गया आता है ना जितना फोर्स लगाया उतने वो फोर्स लगाती वाल रिएक्शन वाला फोर्स है न्यूटन का थर्ड लॉ है यहां पे मैंने करने की कोशिश की लेकिन यहां पे पर्दा है आगे वो भी पतला सा है नहीं तो सर बहुत बड़ा पर्दा लगा नहीं पतला सा है बॉल फेंक के मारा तो एनर्जी कुछ इधर ऑब्जर्व कर ली उसने और ट्रांसमिट भी कर रहा है ऐसे समझो तो कुछ ही एनर्जी से वापस आएगा बॉल तो ये कंडीशन होती है डेंसर टू रेयर और यहां पे जो फेस डिफरेंस है फेस जो डिफरेंस है बच्चों वो है मेरे पास जीरो आई विल रिटर्न बच्चों दोबारा डेंसर टू रेयर मीडियम है तो सबसे पहले कॉम्प्रेशन टू रेयर फैक्शन रेरी फैक्शन टू कॉम्प्रेशन नंबर वन फेस डिफरेंस दूसरी बात बहुत एक बात ये इंपॉर्टेंट दूसरी ये है फेस डिफरेंस जीरो इसमें ठीक है कोई फेस नहीं तो लोगों को लगता है यहां पे क्रश टू ट्रफ हो रहा था ना तो सर 180 हो रहा है नहीं ऐसे नहीं है यहां पे समझे और दूसरी चीज बच्चों यहां पे और है रेयर फैक्शन टू है ना रेयर रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम वाली चीज क्या होता है यहां पे यहां पे होता है कॉम्प्रेशन टू कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन टू रेयर फैक्शन नंबर वन चीज ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं नंबर दो 
जो फेस चेंज होता है फेस डिफरेंस नहीं फेस चेंज बोलना पड़ेगा ना फेस चेंज जो होता है बच्चों वहां पे वो होता है पाए और 180 और 180 समझे कोई टेंशन है दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है रेयर टू डेंसर मीडियम कॉम्प्रेशन टू कॉम्प्रेशन रेयर फ्रैक्शन टू रेयर फ्रैक्शन होता है क्यों होता है मैंने आपको समझा दिया फेस चेंज वन होता है बुक्स में गलत दिया है फेस के बारे में इसका फेस इसको चिपका दिया और इसका फेस इसका क्यों दिया मैं बताता हूं क्यों होगा इसे उनको क्या लगा कि यार हम लोग इसमें पढ़ते हैं किसमें ट्रांसफर वेव में कॉम्प्रेशन टू अगर क्रश टू ट्रफ हो गया तो उनको लगता है यार वन एटी तो इस हिसाब से उन्होंने बनाया कॉम्प्रेशन टू रेयर फैक्शन वो भी वन एटी नहीं 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 गलत है समझे ना कब होता है फेस चेंजेस तो मैंने आपको समझा दिया था बच्चों ट्रांसफर भी उसका लेक्चर जाके देखना उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया फेस क्यों चेंज होता है तो इसका रीजन मैं आपको बताया था कब होता है जब रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में कोई जाके चीज अगर रिफ्लेक्ट होती है तब होता है वन एटी तो इसका मैंने बहुत सबूत दिया है उसमें तो मेरे ख्याल से बच्चों जिस लेक्चर को हम लोगों ने अच्छी तरह से कोशिश की है समझाने की तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है आप दोस्तों को और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों उस पर भी ज्वाइन हो जाओ उससे हम लोग क्विंस लेते हैं क्वेश्चन देते हैं बच्चों को फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री बायो सब कुछ देते हैं तो बच्चों को मजा भी आता है उसमें तो बच्चों पढ़ाई करते रहे थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर यूर स्टडी